Goedemorgen, elk een is 2 juni, lees in 38, nog steeds die wenken van vader voor die eindtijd. En vanmorgen het is een interessante onderwerp wat ons allemaal al reeds genoeg ervaring heeft. En dit is Bertha Dutse boodschap nummer 6, 9, 3, 6. Getuienissen van sieners en profete aan die eindtijd. Op die 5 oktober 1957. En net die feit dat daar zo so een boodschap gegeven wordt, moet toch duidelijk wees dat daar zo so iets zal wees. En om net dit saam te vatten met wat in die schrift beloofd wordt, heb ik hier die bovenste twee versen ook ingezet. Amos 3, vers 7. Want mijn meester Yahweh doet niks, tenzij hij die besluit van zijn raad aan zijn knechten die profeten geopenbaar heeft niet. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer zij gekomen zijn, die geest van die waarheid, zal zij jullie in die hele waarheid leiden. Want zij zal niet uit haarzelf spreken, nie, maar alles wat zij hoort, zal zij spreken in die toekomstige dingen aan jullie verkondig. Allemaal wat al nou al ruk bij dochter van Sion is, weet dat die geest is, die vrouwelijke van die Godheid. En dit is hoe om die zij daar is. En dit is logisch, omdat die trooster in enige huisgezin is die moeder. En die groot eigenschap hier is die toekomstige dingen, die profetieën zal aan jullie verkondig worden door die religieus. En ons bij dochter van Sion is so bevoorrecht om die geschriften van Jacob Lorber te heen, die geschriften van Swedenborg, die geschriften van Bertha dat waar het ons voor ogen gaan lezen. Die geschriften van Siner van Reinsberg, van Johanna Brandt, en dan van talle moderne profeten wat nog vandaag leef en tussen ons is, en waar vandaag veel in ons gemeente is. Ons is so bevoorrecht, want andere gemeentes oor Zuid-Afrika het nie die voorrecht nie. Want hulle glo nie dat vader weer gaan praat met zijn volk nie. Die kerken verkondig dat die Bijbel is afgesluit bij openbaring en dit is klaar. God praat niks verder meer met zijn mensen, met zijn volk. Nie. Maar hier zei hij dit, hij doet niks. Nou, wat gaan hij nou doen aan die einde van die tijd? Ons het toch nou hier die groot waarschuwings gekregen in de afgelopen weken, zijn profetieën. Hij gaat een ster hier laat voorbij gaan, en een so groot kataclysme gaan op die aarde plaatsvinden. Dan komt die eindtijd, dan komt die antichrist, of voor dit is die antichrist. Dus moest groeien dingen wat gaan gebeuren. Dus toch moest logisch om te verwachten dat Vader ons sal met ons zal praten in waarschijn. Dat ons niet zal schrik nie, in de gronde gaan nie. Maar nee, die kerk zei hij praat niet na Patmos nie. Wat in elk geval dwaas is, Paulus was lang na Patmos, het hij nog sy sintbriewe voor die mensen uitgestuur. Maar zo so spreken hulle tegen hulle self, want het is dwaasheid. Want wanneer die dominee daar staan en praat bij zijn kansel, dan staan op die kansel, zo so spreek die Heere. Nou, als die dominee nou die Heere sy woord dan nou bring vir die mensen, kan die dominee om ons nou niet beroep dat die Heere het laatst nacht vir my gehelp om hierdie preek voor te bereiden nie, of gister nie. Want die Heere praat niet meer met zijn mensen nie, dis wat hulle geloo dat die volle omvang van die oneindige, alomteenwoordige Godheid is in een zwart boek vastgevangen met een beperkte aantal boeken in bladzijden. Dat is die Godheid voor hulle. Die God, die Vader wat ik aan bid, Yahweh Almachtig, is zo so groot, dat er geen einde aan hom is nie. Hy is genoemd die woord wat aarde toe gekom het. En waarom moet die woord nou stom wees? Omdat mensen zo so besluit. Dank Vader dat ons woord met de hoofdletter Yeshua Messia is niet stom nie. Hij praat met ons, want ons laat hem toe om met ons te praten. Zo so het ons hierdie woorden vanuit die Duits naar Afrikaans te vertaal in hierdie gemeente. En dit is beschikbaar voor allemaal wat het wil hee. Gratis op die internet. En dan moet je een paar rand betaal voor die boeken wat ons dit in gedruk het. En ons het nou al van Bertha dat twee derdes van die werk klaar. Het is nou beschikbaar. Vier boeken uh, vanaf die, vanuit die zes. 
en boek 4 het Erna hulle nou hierdie week klaar, en as mense op die bankie dit wil bestel, hulle kan dit bestel, boek 4 is dan die volgende bundel, en hierdie gedeeltes wat ek vandag behandel, kom uit boek 4 uit, kom ons lees, getuienisse van sieners en profete aan die eindtijd, nummer 6936, verneem wat die geest vanuit God aan julle verkondig, Die profete en sieners is dier myself gekies, omdat daar op hulle een groot en gewichtige opdracht ris. Hulle moet die mense kennis gee van die komende wereld oordeel en hulle vermaan om hulle daarop voor te bereid. Hierdie sieners en profete spreek nie uit hulle self nie, maar gee slechts dier wat my geest aan hulle bekend maak. Ek kom dus as die ware in een rechtstreekse uiting van myself na jylle, maar toch moet ek my bedien van een bemiddelaar om jylle mense onvry te maak, wacht om jylle mense nie onvry te maak in jylle denke en handeling nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat vader geskikte menselike houwers kies, wat sy stem kan hoor, wat die voorwaarde vir daar die mense is, hulle moet een syver levenswandel hee, hulle moet oprecht wees, hulle moet in die waarheid wandel, en hulle moet een voorbeeldige lewe leid. Vader gaan toch nou nie een kroeg leer, of een dronkaard, of een ou wat verslaaf is aan enige dwelling, gaan hy kan gebruik nie, want dit is een ongeloofwaardige houwe. Ek en jy gaan die houwe bevraag teken, en dan gaan ons vraag, maar hoekom moet ek hierdie goed gloe? Maar vader moet om van een ouwe een mens bedien, want as hy self hierdie woorde moes na die aarde toe geherleid het, sê maar dier sy stem wat die mense dan gehoor het, en sy stem kan klink oor die hele aarde, allemaal kan hom gelijk hoor as hy dit so wil he, dit is hoe hard sy stem is, en die mense hoor sy woorde, en hulle doen dit nie, dan is hulle gehoordeel want dan het hulle gelaster teen die heilige gees, en as jy laster teen die heilige gees geinspireerde woord, wat direct gebring word, gaan jy die konsekwensies of gevolge moet dra, en dit is een verskrikkelike sonde, wat eindelijk, daar staan in die bybel nie op hierdie aarde nie, en nie in die toekomende eeuw vergewe gaan word nie, want die verharding wat jy in jou heet, maak dit onmoendlik om die woord te hoor en onmoendlik om die woord te herken. En jy gaan nie die verharding hier los nie en ook nie baie moeilik aan die ander kant. So dit is, hoekom hy dit nie self vir ons gee of een engel daal neer en gee dit vir ons nie. Dit is op een natuurlijke manier wat hy dit moet gee, want een boonatuurlijke manier sal vir jou oordeel bring is die selle met boonatierlijke geneesings. Vader sal nie sommer het een mens voor het klom mense, een man wat sy been af is, aan hom raak en dan groei die nieuwe been uit nie. Want as jy dit verwerp en sê, maar ek glo dit nie, en ek glo op niks wat hierdie gemeente sê nie, dan is jy gehoordeel, want jy het gesien, jy het die prediking gehoor wat daarmee saamgegaan het, jy het dit nie aanvaard nie dan het jy gelaster tegen die werking van die heilige gees. Daarom sal vader aan die einde van die tyd nie sylke sigbare wonderwerke voor almal doen nie. Voor sy kinders wat nie daar geoordeel gaan word nie, sal hy dit verseker doen. Of hy sal dit op een manier doen dat die mense kan dink, dit kan op een ander manier gebeur. En dan word hulle nie geoordeel nie. Dit is maar net een verduideliking op die story wat hy sê, ek wil jylle nie onvry maak nie. Jylle kan dit dus glo, maar word nie daartoe gedwing nie. Jylle sal dit wel glo as jylle die profetiese taak van die bemiddelaars aanvaar. Jylle sal dit echter afwees as jylle aan hulle taak twyfel. Maar ek wil dit vir jylle mense makkelijk maak om hulle te glo. Ek sal hulle sending duidelik laat blyk dier dat ek die verkondigde veranderinge wat die oordeel vooraf gaan laat gebeur. En dit is wat hy nou sê met hierdie boodskappe van Bertha, die voorafgaande 
verkondigde oordele, die groot oorlog, die natuurkatastrofe wat die hele wereld gaan tref, die ster wat kom, dit gaan alles gebeur, dan kan daar geloofwaardigheid aan hierdie profete profeseer gegee word, bijna 9000 van hulle. En dan zal die mensen zekerlijk dan lucht begin ontvang. En ek, Yeshua, zal ook daarvoor zorgen dat hier die aankondigingen verspreiding vindt, zodat vele mensen daarvan kennis zal nemen. En ook die bevestiging daarvan zal ondervinden. Omdat alles zal gebeuren zoals ik dit vooraf laat verkondigen, het dier sieners en profete. En dit het in Zuid-Afrika gebeur, hierdie boodskappe is in die 30er jare, 1930 tot 1960, is dit in Duits aan die wereld gebring. Dit was die voertaal waarin hierdie boodskappe gekry is. Dit is toe later in Engels vertaal, in Frans, in Spaans, en hier in die jaar 2004 daarom, het ons op dit afgekom, en het ons hier bij dochter van Sion aan die werk gespring en die boodschappen begin vertaal in Afrikaans. Ek het die boodschappen op die internet geplaatst in die vorm van omtrent 30 of 40 klein boekies met verschillende onderwerpen. Later aan het ons nou groot bundels opgezet wat al die professie in gehad het. Maar as jy wil iets wil gaan soek, dan sal jy die opskrif krijgen en dan kan jy daarna gaan, daarna gaan kyk of gaan lees. Ik heb verder bij vader gebed en gevraagd, ik wil het voor die Israëlieten brengen. Of ik die namen kan veranderen, dat ons die bekende namen van ons mensen, wat nou in die Israël waarheid is, kan gebruiken. En hij heeft mij toestemming gegeven. En zo so heeft ons vader Yahweh en Yeshua's namen ingebracht. Die begrippen zoals ons mensen dit nou verstaan, nadat hij dit aan ons geopenbaar heeft. Want in Bertha's tijd was die naam Jezus, Her, God, was nog bekend geweest aan haar. En zo so het ik dit voor een paar jaar geloos op die webwerf. Geen Israëliet gemeente wou die woorden heen. Een teendeel die goed is afgebreek tot in die grond. En dit is gezegd, is het klonk nonsens, dit komt niet van vader af, niet enzovoorts, enzovoorts. Toe bid ik weer vir vader, wat moet ik nou doen? Toe krijg ik dit in mijn hart, verander die namen terug soos wat ik het oorspronkelijk gegee het. Sit het terug op jou webwerf en gaan al die mensen uit die kerken uit wat op die kruispaaie is. Die lammes, die blindes, die krepeles, die melaatses. Want die genoides was dit niet werd nie. Dit is schrikwekkende woorden. Wie is die genooid is? Dit is hulle wat hulle self identificeer het as Israel. Dit is hulle wat weet wie die beloftes en die skrif voor is. Dit is hulle wat weet dat die 12.000 uit elke stam van Israel die bruid gaan opmaken aan die einde van die tijd. Hulle is die uitgenooid is. Maar hulle wou nie hierdie woorde van Yeshua hoor nie. Hulle verwerp die bruidegom sy boodskap. En dit het so veel wonderlijke openbarings in my gemoed gebring, dat ik baie dinge weet wat ik niet geweet het, voordat ik Bertha dat begin lees het nie. En nog baie dinge wat ons met die Jacob Lorber boodschappen ontdek het, oor die siele leer, oor die leven na die dood, oor wat ons moet doen om gereed te worden, hoe die liefdeswerke moet plaasvind, en al die dingen, elke dag, Soos vir ochend lees ons nou weer hierdie dinge. So het is hard sê dat die genooid is dit nie werd was nie, maar het was so in die verlede, die fariseers wat geroepen is, of hulle self as geroepen is van vader beskou het, wat ook hulle identiteit geken het en wat in die tempel gewerk het, en die volk het allemaal naar hulle toe gekom, hulle het het ook verwerp, Yeshua's woorde. So het is niks niets nie. Nou binnen in die kerken, die kerken zal dit nooit aanvaarden. Dit kan je af, dan maar met een club uitkomen. Maar die mensen in die kerken, is daar nog mensen wat liefdeswerken doen? En alle harten zal dit ontvangen. En zo so vindt ons dat die mens wat in die kerk is, wat in een liefdes 
bediening staan op zijn eie, apart van die kerk, dat hulle hierdie woorde dadelijk aangrijp. Want die liefde het al hulle innerlijke versag, en die geest wat in hulle is, herken die geest waar in hierdie boodschappen geskryf is. Maar die geest van oordeel, geestelijke hoogmoed, en al die andere dingen wat die mens beheers, wat in die kerk uitgegaan het, en wat nou dink hulle is die uitverkorenis, en hulle moet heel tyd aan die aarde vasthou, anders te vlieg hulle jimmel toe, en partij mense dink so, ek het baie van hulle te doen gehad, en jy kry nie hulle, dat hulle hierdie woorde kan aanvaar nie, want die demoed ontbreek, die nege, ne, nederigheid ontbreek, so dis hoe hierdie dinge werk, kom ons lees verder, wel het ek toe ek op aarde gewandel het, steeds die mense gewaarskiet tegen valse christusse, of valse gesalfdes en valse profete en ek het dikwels daarop gewys dat ook die afgesante van my teestande Satan hulle wanorde sal verspreid net die feit dat daar ware profete en sieners is sê dat daar vals profete en vals sieners sal wees dis logies Satan sal altyd probeer namaak omdat hij een copycat is. En hij gaan kom als een engel van die licht. En hij gaan die mensen misleiden. En daarom moet ons baie scherp wees in hierdie tijd. En niet enige profetie als van vader af beschouwen. En ik waarschuw nou weer om die, me, weer die mense om niet in hulle vangmette te beland nie. En geen geloof aan sy intriges te skenk nie. Want hij is dit druk doen af en probeer dier buitengewone prestaties, dier wonderwerken van materiële aard en die mensen die geloof te wek dat hier krachten van die hemel aan die werk is. En hier kan ik sê, gaan kyk maar net na die Amerikaanse charismatische kanale, ek kyk al jaren niet meer daarna nie, maar daar zal je al hierdie circus narren zien wat in die kerken is, der duisende, honderde duisende mense in hulle gemeentes wat na hierdie shows toe trek, want is niks meer als een skouwspel nie, en hulle doen al hierdie skynbare geneesings, wonderwerke en sovoorts, en hulle bring baie, baie profetie, al hierdie dinge is te doen met die materiële welvaart van die mens, wat Yeshua nie sommer gaan gebruik nie, want 99,9% van die mensdom kan nie geld hanteer nie. As hy geld het en uit de oormaat, dan sterf die geloof af. Dit is maar hoe die mens is. So waarom zal vader die strijkelblok voor jou gee, als hij jou ziel wil red? Hy wil jou juist armoede gee, omdat jy nie luister nie. Dan als hij jou gekry het, sal hy vir jou matig, rijkdom gee of bykie welvaart wat jij kan hanteer sonne om hom te los dat je nog elke dag bid en dankie sê vir dit wat hij vir jou gee al is dit net een paar ramp of een ou stuk in de kar of een hout huisie maar dat jij op jou knieën zal bly by hom dit is hoe vader sy evangelie werk maar hierdie prosperity teachings is van die Satan en ik kan dit eerlijk waar rechtheid vir julle sê en ik weet wat die gevolgen is als ik verkeerd is dan het ik gelaster tegen die heilige geest en ik wil niet ooit in my leven daar tegen laster nie pas op vir hierdie mense wat sommer opvlieg in kerke en begin babbel in vreemde tale jy kan niet verstaan wat hulle sê nie en dan spring hulle op en dan verklaar hy die gebabbel dat het een dag in die kerk gebeur, toe die ene ou opspring en hy babbel in tale, toe spring een ander ou op, so spreek die Heere, die pastoor moet sy salaris half vier, dink jylle die boodskap het deurgegaan na die pastoor toe, nee, hy het dit dadelijk as een valse boodskap geïdentificeer, maar dis hoe belachelik hierdie goed is, as vader met ons wil praat, dink jylle, hy kan nie Afrikaans verstaan nie, 
Denk jylle, ek moet nou hier in een vreemde taal begin brabbel, so dat thuis wat daar sê dit nou vir my moet uitleg. Want hy verstaan het ook nie, maar hy krijg sommer net een gedachte in sy kop. Dit is die werking van een demoniese geest. En in die boek van Jena word hierdie geest by die naam genoem. Ek het nou ongelukkig nie die naam op die punt van my tong nie, maar hierdie geest gee vir die mense hierdie spreek en tale en die uitlegde. O ja, die geestse naam is Ramaros. Ramaros. Dit is die geest. En die mense wat in karismatiese kerke was, sal baie keer hoor dat wanneer een ouwe tale brabbel, dan sê hy Ramasitimu. En dan begin hy sy gebrabbel. Wat niks anders te is as Ramaros Ramaros sê so nie so een persoon vir hierdie dinge, dis alles valse dinge wat die teestander probeer om die mense in sy vangnette te kry, hierdie aanraak op die voorkop en die mense slat achter oor, baie mense wat al hier by ons gemeente uitgekom het, het gesê, hy het uitgeloop daar, want die pastoor druk om met sy vinger op die kop, maar hy val nie om nie, en toe sê hulle vir hom, maar jy het nie die geest in jou nie, Baie mense het by my gekom en sê, ons kon nooit in tale spreek nie. Toe jaag hulle ons, of toe voel ons onwelkom daar, want hulle wil net mense hee wat in tale kan spreek. Dit is nie tale nie, dit is brabbel. En dan is ons hier by julle vandag. En dit is omdat vaderse geest in hulle was, wat hulle beskerm het tegen hierdie circus narrisse manewales, want ek kan het nie iets anders noem nie. Jy krij ons drie soorte kerke, jy krij hier die circuskerke, dan krij jy die concertkerke, waar amal net gaan vir die show, en is een lekke band, en amal keier lekker, en dan krij jy die begrafeniskerke, die jou sisterskerke, waar jy jou gezicht so lang moet trek, en so treerig moet lyk, dan is jy heilig. Al hierdie plekke, is mensgemaakte ordes. Jashua wil hee, dat ons om met, uit ons hardheid moet dien en liefhe en sing en bid uit ons hardheid, soos wat ons is, ons moet nie gezichte opsit of twee gezichte wees nie, die skyn heilig is, sê die bybel so, asseblief wees soos wat jy is, jy is so geskape, jy is kostbaar jy is met die persona geskape jy kan nie anders, partij mense is grapmakers, partij mense is ouwens wat net ernstig is Jy is so een siel wat na hierdie aarde toe gebring is. Wees dankbaar en blij dat jy so geskapen is. Pas jou persoonlijkheid aan by die wette van die naaste liefde en wees vriendelik en nie veroordeling tegen ander mense en haat nie mense nie. Dit is wat ons allemaal moet aanleer. Maar die persona van die persoon bly die selle. Maar jy sy buitengewone aktiviteite in die tyd van die einde vereis ook my teenwerke wat daarin bestaan om middelen aan te wend wat die swakke geloof weer kan opwek of die verloore geloof weer terug te wend en dit kan echter nie anders geskiet as dier die reine waarheid te brim wat vloei uit die brom van waarheid wat echter dier bemiddelaars tot jylle mense moet kom, omdat jylle dit nie self kan ontvang nie. En so bemiddelaar is Bertha dat, en ek is ook sekerlik in die lijn van bemiddelaars, dat ek dit vanmorgen gedruk het, en dit vandag vir jylle lees. Maar nog steeds is ek een mens, en Bertha dat is een mens, en ons dra steeds Jashua se woorde oor aan die mens, en ons leid die mens nie na ons toe nie, Bertha dat het geen volgelinge op aarde gehad nie, sy het nooit die kerk gestig nie, en hier by ons het ons nie die kerk nie, die dochter van Sion is een organisatie wat nie een structuur het nie, wat net mense is wat by mekaar kom, omdat hulle Yeshua volg, dit is ons wat ons onderskui van alle kerke en organisaties, Ons het nie een kerkraad nie, ons het nie synode nie, ons het nie as een kerkstructuur nie, ons het nie as een kerk nie. Ons het een saakie hier wat altyd ons eetsaal was, 
waarin ons vergadering zou, maar die eetzaal het nou net te klein geworden. So dit is wie die dochter van Sion is, wat vader sê aan die eindtijd in Zuid-Afrika gaan wees, in die land zuid van die rivieren van Ethiopië. En ons probeer so nabij as die uh, woorde te bly. So openbaar ek dus aan die mensen wat komende is, en wie ek kies om bemiddelaar te wees tussen mij en jelle mensen, die kan jullie ook aanvaar als ware profete en in hulle woorde glo. En ek is ook bereid om jullie een bewijs te gee, dat hulle spreek in my opdracht, om aan jullie die komende aan te kondig, want ik zal spoedig, ek sal al spoedig die eerste aankondigings waar maak. Want die vernaamste ambt van hierdie sieners en profete, is die aankondiging van die aanstaande einde, wat voor jullie mensen van baie groot betekenis is, zodat so jullie hiervoor voorbereid moet wees. En toch zal jullie nog uitstel gegeven worden, wat lang genoeg kan wees om jullie zielen van die verderf te redden. Baie van Bertha dat ze boodschappen het waar geword, ons het een paar behandel hierdie afgelopen tijd, en ik denk nou sommer aan die experimentering met vernietigende wapens, Ik denk aan die gif wat in die plantenrijk ingesit word, die die DNA te verander, dit alles het vader vraag gegee, wat ondenkbaar was in die 50er, 60er jaren. en al die andere dingen wat ons dan ook beleef het in die afgelopen tijd vanaf die boodschap gegeven was oor die afgelopen 60 jaar. Die boosheid van die mensen het een pijl bereikt wat ondenkbaar was 60 jaar geleden. Ondenkbaar. Die laag geestelike pijl. En daarom sê vader zal ik niet lang meer talm nie. Ek sal die sending van my sieners en profete bevestig. Ik zal die daad laat volg op hulle aankondiging. Maar ik zal voor die einde die aarde nog laat dewe en myself in herinnering bring by alle mensen die een natuur verskynsel wat door mij wil steeds weer aangekondig word. En ons het het in eergisterse lezing behandel, die natuur katastrofe wat die aarde gaan laat bewe en ruk. Want ik gee zelf, ik zelf gee mij bemiddelaars die opdracht daartoe. En hulle moet dus slechts als mijn werktuigen en verteenwoordigers op aarde spreken. Hulle moet in mijn plek die mensen waarschijnlijk een vermaan. En ik is so een werktuig. En die dochter van Sionse groepen, WhatsApp groepen enzovoorts, is zulke werktuigen dat mensen die waarheid kan hoor oor wat gaan gebeur aan die einde, zodat so hulle dit kan lezen en alles hulle nog in twijfel daar hoor, of is hulle nie seker nie, kan die gebeuren wat plaas van vir hulle sekerheid gee, en dan zal hulle die rest van die boodschappen ook wil luister en lees, as hulle nie dwaase is nie. maar ongelukkig is daar vele dwaase op die aarde vandag, en die mens kan nie oortuig word nie, Jy kan die mensen nie oortuig van die liefdes leer nie. Dit is verschrikkelijk moeilijk. Maar nou ja, dit sê nie, ons moet nie ophou nie, ons moet nog steeds probeer. Jelle mag jylle self nie veilig waan, teen die gebeurtenissen wat getuig van een hoer mag nie. Jylle moet het vrees en glo dat het my woord waarheid is. Dat ek self daardoor spreek en gesprek het, en dat jullie ook met zekerheid een uiterste moeilijke tijd tegemoet gaan, als mijn genade jullie niet voortijdig wegroep nie. En zo so het ons in die afgelopen week ervaren dat vaders genade baie mensen in die Philadelphia ark weggeroep het, vroegtijdig, wat ziek was, wat bedleed was, wat niet hier die uiterst moeilijke tijden zal weergaan nie. Want ik denk baie aan die mensen wat bedleend is. Hoe gaan hulle hierdie ding hanteer? Want er daar nie meer ruil is nie, daar is nie meer water nie, daar is nie meer kracht nie. Wat dan die gevolg het, daar daar nie meer kos is nie. En die ou le in een windy huis of in een klein huisie in een arm deel van Pretoria. Hoe gaan hulle oorleef? Maar vader sê, hy sal vir ons die vermoe gee om die mensen te kan helpen. 
Maar daar moet mensen wees wat het wil doen. En dus wel voor ons ons moet voorbereiden. Jullie staan voor een keerpunt in die tijd. En jullie wordt aangeraaid om volgens jullie zekerheid te leven. Steeds met die oog op een skielike einde. Maar geen mens hoeft die einde te vrees. Wat bewustelijk aan homself werkt en meer aan zijn ziel denk als aan zijn lichaam niet. Want hij zal niks verloren nie, maar slechts bent. Amen. Het belangrijke, hij moet aan zijn ziel denken, en niet aan zijn lichaam. Maar ongelukkig komt zo so bij een mens hier aan, wat niks anders dan als buikdienaars is. Hij dient zijn pens. En dit is al waarom hij hier is voor die eerste dertig dagen. Want dat is die reel van die plaats. En als hij niet hier is, nie, kan hij niet hier blij nie en krijgt niet kost. Maar na dertig dagen zie je hem nooit weer waar die geestelijke kost uitgedeeld wordt. Je ziet hem nooit weer waar gezang aangeheven wordt voor vader. Nie, of waar zang gebed wordt tot vader. Nie. Je ziet hem niet. Want hij denkt niet aan zijn ziel, nie, hij denkt aan zijn maag. En zo so vindt ons zoveel so mensen, kom je aan en dat is te dankbaar, want dat het alles daar buiten verloor. En dan kom hij hier, dan herken hij niet die zielskos wat voor hem aangebied wordt. En die eerste geleerdheid wat hij krijgt om weer in die wereld te gaan zoeken en werk voor een salaris, is hij weer hier uit. En dan 90% van die keren verneemt die oom nog daar buiten ons eigen volksgenoten en verloor hulle dan werkelijk alles. Zo so herken hier, al is dit een eenvoudige verblijf wat je hier het, saam met je eet, saam met andere mensen, badkamers gebruik enzovoort. Herken hier die wonderlijke woorden wat jij nergens anders in die wereld of in Zuid-Afrika definitief niet gaan worden. Niemand gaat van jou hier die boodschap lezen. En wie boodschap is boodschap dit? Het is die Vader zelf, direct. Hij praat met ons. Het is niet een preek wat ik voorbereid het nie. Het is niet een preek wat uit kerkboeken uitkomt, nie, soos wat die dominees elke ochtend of zondag ochtend een preek nie, hulle preek allemaal uit de boek uit. Je hebt al gezien dat predikant is een kantoor, was jy al daar in? Nog nooit op orders voor die predikant nie, gewoon. Hulle boeken, man, die rakke, dit imponeer jou so tot in die dag, links, rechts, achter. En ek het een dag gaan kyk wat die boeken alles is. Als je hem uittrek, dan zal je zien. Dus elke vers in die Bijbel is een preek gegeven oor die vers. Zoals so hij vanmorgen uit Johannes 16, vers 13 wil lezen, dan gaan hij naar die boeken en haal hij die preek uit. En dan lever hij die preek, maar hij kleert dit net lokally bykie in. Hij brengt bykie van die dorpse goeders bij. Maar Kus en Piet en Jan Dominee, wat in al die dorpen in Zuid-Afrika is, preek die cellen oor die vers. Hulle preek nie uit hulle hart uit nie, hulle preek nie uit die trooster geest nie, hulle preek uit die kerk geest. En dis die verschil. So die mens is geimponeer hier meer, maar als je werkelijk daar aan ding, is dit zo so hoopeloos en so pathetisch, dat jij een preek moet voorbereiden uit de boek uit, wat dier een kerk opgesteld is, wat niet dier vader opgesteld is. Dit is niet sy woorde wat je dan preek nie. Dit is jouw werkgeverse woorden, want jij is een hierling. Jij werkt voor een job. Jij is beroep naar jouw gemeente toe. Jij is niet geroep nie. Ik heb nog nooit van een predikant gehoord wat geroep is naar een gemeente nie. Ek nog altijd gehoord hij is beroep. En die woord beroep sê vir jou, dit is een job. So ga naar die geroepenis toe. Jij zal krijgen dat hulle nie tiendes van die mens af eis nie of bijdraas wat groter as tiendes is, jy sal ook kry dat hulle hulle self kan versorgen. want vader voorzien in hulle behoeftes, dan kan je met zekerheid daar wees, vooral als je nog ziet dat hulle in liefdeswerke bezig is, mensen te helpen wat arm is en wat deerspoed gekry het enzovoorts. Ga naar so een gemeente toe, niet naar die ander nie. Want het gaan oor wat hij hier sê, die huil van jouw ziel. En jouw ziel kan niet groeien. Nie. Jouw ziel groeit niet wanneer jij betrokken is met liefdeswerken. Dan groei jij in die lucht 
omdat jy groei in die liefde. Maar in my kerk te sit en jou kouverkie in een maaikie te gooi, waar jy nie die idee het waar gaan hy vel die nie. Jy het niks gegroei in die liefde. Dit is maar net prakties. As jy saai, sal jy maai. As jy karig saai, gaan jy niks maai nie. En as jy op klip en harde grond saai, wat gewoonlik maar die kerk is algemene hart is, dan gaan daar niks opkom nie. Soos wat ons dit ervaar, die kerke kom laai hulle armes af hier by ons met die SUV wat oor een miljoen punt twee drie koos. Hier is vir jou nog een boemelaar. Ons kan hom nie help nie. Maar hulle kom van een kerkgebouw af wat 200-200 miljoen rand koos om op te rug. Maar hulle kan nie een arm ou eers een bykie koos gee. So kom, laat ons nie wees soos die wereld lim nie, en dat ons is, soos wat vader wil hee, ons moet wees. Versorging van die minder bevoorrechte. Amen.